Alléluia. Et on va vivre quelque chose d'absolument magnifique. OK, magnifique. Gloire à Dieu. OK, uh, merci d'ouvrir vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 15. Let's look at 1 Corinthians chapter 15. Et um, on va lire uh, deux, deux petits passages dans ce chapitre. We're going to read two small passages. Et finir avec 1 Thessaloniciens chapitre 1. And then we're going to end up with 1 Thessalonians chapter 1. OK, Catherine va les lire en français. Et je vous invite à suivre en anglais. If you have an English Bible, please follow along as I read them in French. 1 Corinthiens 15, 14 à 21. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'y aura, aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et il est des prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme que est venu la résurrection des morts. Yeah. Ensuite, 1 Corinthiens 15 et versets 55 à 58. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Yeah. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Et on va finir avec 1 Thessaloniciens 1, versets 8 à 10. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans la Chahie, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour, nous, et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Marcus et Josephus were two Roman soldiers stationed in Judea and had been given a very special task. Il y avait deux soldats romains en Judée nommés Marcus et Josephus. Josephus. Et ils étaient confiés une tâche très particulière. Guard the tomb of a Jewish preacher. Gardez le tombeau scellé de ce prédicateur juif. And make sure he doesn't rise from the dead. Et assurez-vous qu'il ne ressuscite pas. They were ambitious young men. Bon, on disait, on dirait qu'il était des jeunes hommes ambitieux. Eager to rise in the ranks of the most prestigious unit in the Roman military. Qui avait hâte de se faire promouvoir dans les rangs de l'armée prestigieuse de Rome. They were also new to the region and had no clue of what had been happening over the prior three years. Ils étaient aussi nouveaux dans la région, donc ils ne savaient pas ce qui s'est passé dans les trois années précédentes. And it was for this reason they were chosen for the task. Et c'est justement pour cela qu'on les a choisis pour la tâche de garder le tombeau. Well, things had calmed down in Jerusalem since the executions. Les choses se sont calmées un petit peu à Jérusalem depuis les exécutions. The Jews were having some kind of day off that the Romans didn't really understand. Les Juifs avaient une fête, un jour congé, férié que les Romains ne comprenaient pas. No one was in the streets. Il y avait personne dans les rues. No one came to the tomb. Personne n'est venu visiter le tombeau. And Marcus and Josephus spent their time telling stories playing cards and just having a good time. Marcus et Josephus, les deux soldats, passaient leur temps jouant aux cartes et racontant des histoires. As Saturday drew to a close and night fell, le coucher de soleil, de lever, le coucher de soleil arrivait le samedi soir, and the two young soldiers got bored. 
Et les deux soldats commencent à s'ennuyer. Marcus said to Josephus. Marcus a dit à Josephus. Hey Joe. Tiens Joe. What do you make of this story about this Jewish preacher? Que penses-tu de cette histoire qui tourne concernant ce prédicateur juif? Josephus replied. Josephus a répondu. Hey man, when you're dead, you're dead. Bah écoute, quand on est mort, on est mort. Point. I don't believe all this religious stuff. Je ne crois pas toutes ces religions là qui tournent. Yeah, Joe, you got that right, answered Marcus. C'est vrai, Joe, tu as raison. He thought for a moment and then a funny thought made him chuckle. Il a pensé pendant un instant et puis il s'est mis à rire. Hey, Joe! Hey, tiens, Joe! We're sure to get that promotion, don't you think? Je, on est sûr d'avoir cette promotion, ne penses-tu pas? Josephus, Josephus hit his chest with his sword. Joseph a touché sa patrine avec son épée. Mark, they better not mess with us. Et il ne faut pas se moquer de nous, ça c'est sûr. We're the best of the best. On est les meilleurs soldats des soldats. We're the cream of the crop. On est la crème de la crème. We're the, of the most powerful army the world has ever seen. Tu compte, on est dans l'armée la plus puissante du monde. Marcus got stirred up as well. Marcus aussi, il était agité. You know it, brother. Hey, tu le sais, frère, c'est ça. What do these Jews think they're going to do anyway? Qu'est-ce que ces Juifs pensent pouvoir faire de toute manière? They couldn't get through us. Ils peuvent pas nous traverser. And besides, who do they think is going to roll the stone away from the tomb? Et en plus, pour qu'ils se prennent pour pas pouvoir brûler la pierre. And Josephus said, Josephus a dit, Ah, they're just a bunch of religious fanatics. Ce sont que des fanatiques religieux. They believe in myths and fake stories. Qui croient des mythes et des fables. I'm telling you, Mark. Moi, je te dis, Mark. When you're dead, you're dead. Quand on est mort, on est End mort. of story. C'est la fin de l'histoire. And no crazy preacher is going to convince me otherwise. Et aucun prédicateur fou va me convaincre autrement. Just as the rays of the sun were beginning to rise in the distance. Et le lendemain, juste au moment où les rayons du soleil apparaissaient The ground began to shake. La terre a tremblé. A bright light flashed out of heaven. Et un éclair est sorti du ciel. And two majestic warrior angels stood before the guards. Et deux énormes anges guerriers majestueux se sont présentés devant les soldats. With a light touch on the forehead from the finger of each angel. Et en touchant légèrement le front de chaque soldat. The best of the best. Le la crème de la crème. The cream of the crop. Les meilleurs des meilleurs. Of the most powerful army the world has ever seen. La plus puissante du monde. Crumbled to the earth like dust. Se sont écroulés par terre comme la poussière. <laughs> <laughs> Today we celebrate the greatest miracle that has ever happened in human history. Aujourd'hui nous célébrons le plus grand miracle de l'histoire humaine. The devil could not stop the miracle. Le diable ne pouvait pas empêcher ce miracle. The pride of man could not stop it. Et l'orgueil de l'homme ne pouvait pas l'empêcher non plus. God himself came in the flesh. Dieu lui-même est venu dans la chair. Lived a sinless life. Il a vécu une vie sans péché. Died an unjust, unjust death. Il est mort crucifié dans l'injustice totale. Was buried in a tomb. Il était enterré dans le tombeau. Descended into hell. Il est descendu dans l'enfer. And on the third day. Et le troisième jour. God the Father raised him from the dead. Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts. Let's pray together. Prions, frères et sœurs. Father, we thank you for this wonderful day today. Père, merci pour cette journée merveilleuse. A day that we celebrate. Life over death. Le jour où nous célébrons la vie qui a vaincu la mort. The day that Jesus paralyzed him who had the power of death, that is the devil. Le jour où Jésus a paralysé celui qui tenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. And I pray that in this short time we have together. Et dans ce peu de temps que nous avons ensemble. That you would anoint our eyes. Je prie que tu oignes nos yeux. That in seeing we might understand. Afin que en voyant nous comprenions. That you would anoint our ears. Que tu oignes nos oreilles. That we would hear what the Spirit says to His church. Afin que nous entendions ce que l'Esprit dit à son that Église. That you would anoint our heart. Et que tu oignes nos cœurs. That each one would be like clay in the potter's hand. Que nos cœurs soient comme de l'argile entre les mains du potier. I release in Jesus' name. Je libère maintenant au nom de Jésus l'Esprit de sagesse. 
and all of the knowledge of Christ, every spirit of confusion, every spirit of spiritual deafness, every hardness of heart is broken in the name of Jesus and the word that is burning in your heart, oh God. Cette parole qui brûle dans ton cœur, passes through this vessel va passer à travers ce vase and impacts our soul et aura un impact dans to nos change âmes us and transform us nous changer, nous into the image of Christ. De we pray this in the name that is et above every name, cela dans le nom qui est the de name nom. of the Lord Jesus Christ. Le nom de notre Seigneur Jésus and everybody Christ. said amen. Et tout le monde a dit? Hallelujah. Whew. Well, I'm happy already. <laughs> so where does a Christian find the willingness and the desire to give more than he has? Le chrétien, où peut-il trouver le, le cœur bien disposé, le désir de donner plus qu'il possède? Where, where does the Christian find the, the, that burning passion in the heart. Le chrétien, où peut-il trouver cette passion to, to live fully for the kingdom of heaven. De vivre pleinement et exclusivement pour le royaume de Dieu. To not negotiate his faith. De ne plus négocier sa foi. Or his obedience. Et son obéissance. To always seek to go beyond whatever God might even ask him to do de chercher d'aller même au-delà de ce que Dieu lui demande de faire rather than renegotiate the terms of his salvation au lieu de renégocier encore une fois les termes de son salut where does the christian go où est-ce qu'il veut aller va to, aller to, to find that that fire of god où est-ce qu'il peut aller pour trouver ce feu de dieu whether god is doing miracles or god is not doing miracles si Dieu fait des miracles ou si Dieu ne fait pas de miracles Let's be honest. If somebody were here in a wheelchair si ici dans un de roulant, and had been paralyzed all of his adult life toute sa vie, and prayer was offered up et si on pour cette personne, and that paralyzed person got out of their wheelchair and started running around the room. Et si ce paralytique se levait et courait partout dans la salle? How many of you would stand up and cheer and Vous praise the Lord? Vous serez en train le Seigneur et louer son nom, n'est-ce pas? Hallelujah, hallelujah, we would cry. Oh, Dieu. And then the, uh, the, the, the senior pastor et après, le pasteur principal would say, bring all your sick people tonight for the prayer meeting. Annonce, amenez les malades à la veillée de prière ce soir. And even if you didn't have anybody sick in your family, Et même si y avait pas de de la famille, malade, you'd probably come anyway. Vous venu, vous quand même. Just to see more of God's Je power demonstrated. De la de Dieu come on, amen. Pas? Vrai ou faux? It's easy to have passion in those things happen. Are you going to jump out of your chair if that person in the wheelchair gets prayed for, gets born again, but doesn't get up and walk out? Est-ce que vous allez sauter de joie si la personne dans le fauteuil roulant donne sa vie à Jésus mais n'est pas guérie? That might get a oh, thank you Jesus. Mm, merci Seigneur. But oh, we really wanted to see him walk. Non, on aurait bien voulu voir un miracle quand même. Hello. Are you with me? Vrai ou faux? You see it's easy to have fire. C'est facile d'avoir le feu. When God is doing things instantaneous. Quand Dieu fait des choses instantanées, si on a When we're living a demonstration of his power. Manifestant sa puissance. Hallelujah. Amen. N'est-ce pas? When Jesus is multiplying the fish and the loaves. Quand Jésus multipliait le pain et les poissons. It's easy to get excited. C'était facile d'avoir de l'enthousiasme. You know, when, when he's healing the paralytic. Quand il guérissait les paralytiques. Thousands were following him. Des milliers him. de personnes le suivaient. Pour Hallelujah. Ça. They'd never seen a spectacle. Il n'avait spectac jamais. Spectacle like that. Il n'avait jamais vu un tel spectacle. Amen. But the moment he begins to preach on the cost of following him that those that believed if they wanted to truly be a disciple 
ceux et celles qui croyaient qu'ils voulaient être disciples. Well, they had to pick up their cross and follow him. Qui étaient censés porter leur croix pour le suivre. And suddenly somebody says, you know what, I, I, I just remembered I have an appointment. On changeait d'avis. Ah, je me rappelle, j'ai un rendez-vous. Oh, you, you, you know what, I, I, I just remember it's been six years since I haven't had a vacation. Oh, je me rappelle, euh, ça fait six ans que j'ai pas eu de vacances. Oh, you know, I promised my great aunt that I'd go visit her this weekend. Oh, tu sais quoi, j'ai promis à ma grande tante de la visiter you know, ce week-end. You know, Jesus, if I've got time next week, we'll oh. come back and visit this message about discipleship. On verra, Jésus. Si j'ai du temps la semaine prochaine, on verra si je vais suivre ce message. You see, in moments like that, Mais à ces -là, it's not as easy to have that fire. C'est moins facile, n'est-ce pas, d'avoir le feu brûlant dans le cœur. So where do we go? Alors où faut-il aller? Where do we go, brothers and sisters? Où faut-il aller? To find that thing that makes us unchanging. Qui nous rend inchangeable, immuable. We're excited to serve God. Où nous avons la passion pour servir. Regardless of what is happening through us. Qui arrive. We're just excited about God. Nous sommes passionnés pour Dieu lui-même. We're just glad that he's blessed us with his grace and his presence. Nous sommes simplement bénis qu'il nous a touché de sa présence et de sa grâce. Where do we go to find that? Mais où peut-on trouver ce cœur-là? Hello. Is anybody here this morning? Vous me suivez? Okay. Well, I want to tell you where we go. Je vais vous le dire. I hope you understand that for God, j'espère que vous comprenez que pour Dieu, it would be extraordinarily easy for him. Ce serait fa extra facile, très très facile. <laughs> to just snap his fingers de claquer les doigts. And he could empty out the graveyards. Et vider les cimetières. N'est-ce pas? Am I the only one that believes that? Est-ce que je suis le seul à le croire? God could sneeze. Dieu pouvait éternuer. And every hospital bed could be emptied out. Everybody healed. Et vider les hôpitaux de tous les malades. Amen? N'est-ce pas? I mean, today. Aujourd'hui. The day that we celebrate the resurrection of Jesus. Le jour où nous célébrons la résurrection de Jésus. You know, God could pour out His Spirit. Dieu peut déverser son esprit. From the Belgian border down to the Spanish border. De la frontière belge jusqu'à la frontière espagnole. Giving signs and miracles and wonders Partout in the heavens. Partout en France, en démontrant des signes, des prodiges, des miracles. Where even the most convinced atheist would fall to his knees and confess the lordship of Jesus. Où les Zati les plus convaincus tomberaient à genoux pour con confesser Jésus. France would outlaw wokeism. Et on pourrait voir une France sans. They would reverse the course on this stupid idea to give people the constitutional right to murder unborn citizens. Où on pouvait renverser cette loi inique qui fait croire qu'on a le droit d'avorter un enfant. They would begin to promote pro-family, pro-children, and pro-freedom laws. Un pays qui pourrait promouvoir enfin la famille, les enfants. La liberté. Et la liberté. Amen. Which would lift France up into the greatest glory that she's ever seen. Ce qui pourrait mener la plus grande gloire de jamais vue. Amen. Amen. Il en est capable. Our God can do that. Il peut le faire. He's done it in the past. Il a fait dans le passé. He can do it again. Et il peut le refaire aujourd'hui. I believe that with all my heart. Et je le crois de tout mon cœur, frère et sœur. But God also. Mais Dieu aussi. Could allow this nation to continue down this spiral of self-destruction. Il pouvait permettre à ce que cette nation continue ce spirale descendante vers la destruction. He could allow the nation to continue this path of anti-family, anti-morality, and anti-freedom policies. To such a point where France would tear itself apart. So beloved, today, alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, this day, in 2024, ce jour, le 31 mars 2024, 
We could be at the beginning of the greatest revival in our pouring France has ever seen. Nous pourrons nous trouver au seuil du plus grand réveil que la France a jamais Hallelujah. Or, Ou bien, we could be at the beginning of the end. Nous pourrons nous trouver au seuil de la fin. Now, if one of those options gets you more excited than the other, Alors, parmi ces deux choix, si une des deux vous excite plus que l'autre, I'd like to strongly suggest je voudrais suggérer that your faith is in something other than what it should be in. Que votre foi est en quelque chose d'autre qu'elle devait être. Hmm. Ah bon? So in what then should my faith be rested? Dans quoi dois-je mettre ma foi? En quoi dois-je mettre ma confiance? Oh, well, we just read the verse, babe, Nous beloved. Nous venons de lire le verset. Amen. <coughs> that our faith would reside in the resurrection of Jesus Christ. Que notre foi demeure dans la résurrection de Christ. That our faith would be based in what God has already done. Que notre foi soit basée dans ce que Dieu a déjà fait. And in no way altered or influenced by what the devil is currently doing. Et en aucune manière influencé par ce que le diable fait actuellement. I don't care what the devil's doing. Fait, le Now, do I prefer sunshine or do I prefer rain? I'm very tired of this rain. Ai marre de toute cette pluie, honnêtement. <laughs> Hello. I, I get up and I say, God, please don't make it rain. <laughs> je me lève et je dis, pas But you know what? Then I see the green fields. Mais après, je vois les champs, tout beau, tout vert. I'm like, praise God. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. I'm sure the farmers are happy. Les agriculteurs se réjouissent. Okay. I want sunshine. Mais moi, je préfère le soleil. But you know what? One thing is certain. Une chose est certaine. The rain will not determine my mood. La pluie ne détermine pas mon humeur. Thank you for those two or three amens Merci in the room. Amen. I, I really encourage you. I thought I came to the, I thought this is two, two, uh, 215 Avenue Je President Wilson. 2015, <laughs> Avenue Wilson. Let me just say that one more time to all of our beautiful Parisians. Je vais le redire à nos Parisiens. I don't allow the rain to determine my mood. Je ne permets pas à ce que la pluie détermine mon humeur. There's only one person. Une seule personne. One person in all of the universe. Dans tout l'univers. That can have an impact on my mood. Et la personne qui aura un impact well, dans mon humeur. That I allow to have an impact on my mood. Que je permets okay. d'avoir un impact dans mon humeur. And no, that person is not named Catherine. Et elle s'appelle pas Catherine. Quoique. <laughs> It is Jesus. C'est Jésus. Are you with Jesus. me today? Come on. Amen. I mean, are, are we born again or are we not born again? Is God our father or is he not our father? Are we sons and daughters or just neighbors? Hello. Amen. See, when, when, the, when the kings of the, of the nations quand les rois des nations threaten God menace and Dieu. threaten his anointed menace loin de Dieu you know what God is doing on his throne vous savez ce que Dieu fait according to scripture selon le psaume 2 is God up there oh il ne fera pas les mains Jesus, comme ça oh, Jésus qu'est-ce qu'on va faire we better talk to the archangels il faudra envoyer les archanges because oh my self It's getting really bad down there. Ça va de pire en pire là-bas. People are losing faith in me. Les gens commencent à perdre la foi en moi. I better give them a miracle or two. Faudra que je fasse un miracle. Just to keep chose. them going. Juste pour alimenter leur foi. Just que... that they'll come and say hello to me on a Sunday morning. Afin qu'ils viennent me dire bonjour le dimanche matin. Oh Jesus, help us. Seigneur, au secours. What can God do? Mais... That is better than what he did 2,000 years ago. Dieu peut faire aujourd'hui qui est mieux de ce qu'il a fait il y a 2,000 ans. He conquered death. Il a vaincu la mort. Folks, 
where, let me just tell you real quick. This is where God wants to take us. Mes amis, là où Dieu veut nous amener. Is somewhere that we are not yet. Et quelque part où nous ne sommes pas encore arrivés. Amen. We are on a path towards spiritual maturity. Nous suivons ce chemin vers la maturité spirituelle. All right, turn to the person next. You say you're on a path to spiritual maturity. Dites à votre prochain, tu es sur le chemin de la maturité spirituelle. Now tell that person whether you like it or not. Si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Amen. Now you may not want to be on a road to spiritual maturity. Hey, listen, it's just part of the package. It comes with your salvation. God saves you as you are. But he transforms you into something that's much, much better. Amen. You were a sinner before he got a hold of you. You're becoming a saint. You were a mess when God got a hold of you. You're becoming a prince and a princess of the Most High God. Amen. Listen to me. You were a loser when Jesus got a hold of you. Un loser, comme on dit en bon français. On dit ça. <laughs> OK. Elle ne prend jamais le métro, Catherine, donc elle ne sait pas comment les gens parlent. <laughs> yes, you were a loser oui, when Jesus vrai. got a hold of you. Amen. Oui. Doesn't matter how great you think you were. Même si vous pensez être grand. I'm Alors, telling you, you were a total loser. Je peux vous dire, vous étiez loser. On a one-way street to hell and the lake of fire for eternity. Destiné à l'enfer pour toute l'éternité. And God did something to get a hold of you. Et Dieu a fait quelque chose pour vous And he saisir. says, you know what, loser, I'm going to take you. En disant, je vais te prendre, I'm going to love you just as you are right now. I'm going to accept you into my family dans ma famille, with all of your brokenness, avec tout ton all of your usure, dysfunction, tes problèmes, tes all of your sin, péché, all of your crazy, psychotic ideas. And I'm going to show you how much I love you in that state. Because it was when you were at your most broken. That is when I sent my son to die for you on a cross. But here's the, here's the exceptionally good news. I'm not going to leave you like that. I'm not just going to bless you in your toxic soup that you think is your personal identity. God looks at what you think is your personal identity. And do you know what he thinks about that? He says it's garbage. There's one place your personal identity belongs. In the pit of hell. Dans l'enfer, les profondeurs de l'enfer. I'm going to give you a new identity. Parce que je vais te donner une nouvelle identité. That identity comes from the nature of Christ Et cette himself. Cette identité vient de la nature de Christ. It is, it is, it is handcrafted. Façonné. Hallelujah. It, it, it is made, tailor made just for you. Fait ex Spécialement pour toi et toi it, it's going to completely revolutionize your personality. In every way that you think about yourself. Et and and you will manière. never think about yourself the way you manière. did before you came to the cross. This is my covenant that I make with you through Jesus Christ. You're going to become, if you're a man, you're going to become a great man. A woman's going to become a great woman of God. Hallelujah. The women become prophetesses in the house of the Lord. The men become kings in the house of the Lord. There's not a poor one among them. Hallelujah. This is what Jesus did for us on the cross. And this is the road that you are on. Ça, le que vous Woo! My Jesus. Hallelujah. Stop negotiating. Mais de avec Dieu. 
Accept the plan of God for your life. Acceptez le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Amen. It is a good plan. Parce que c'est un plan You'll qui never bon. find a better one. Le meilleur. Can you imagine? Imaginez. Carnal man. L'homme charnel. He's got diplomas like crazy. Il a plein de diplomas. He's, he, he has a, he's done Bac plus 30. <laughs> oh, yeah. He's like, he's the smartest philosopher that's ever lived. Le philosophe le plus intelligent du monde. And he's going to stand before God one day. Et un jour, il va se retrouver devant Dieu. And he's going to say, you know, God, I had just a better plan than you. Et il va dire, mais mon plan était meilleur que le tien, <laughs> Seigneur. Oh, yeah, really? Ah, bon. Ah, bon. Hmm. D'accord, on verra bien. How good was your plan? Il a réussi comment ton plan? Well, I did divorce five times. But it wasn't my fault. Mais c'était pas ma faute. Hmm. Ah bon? On and on and on goes the broken Et record. Amen. But you are on a path to spiritual maturity. Vous êtes sur le chemin de la maturité spirituelle, mes amis. And that's what this Sunday is all about. Et ce dimanche marque justement Amen. cela. Amen. See, we look back. We anchor arrière, our faith in what God did at the resurrection. And that gives us the strength to look forward et ceci nous donne la force and say, God, let your will be done in my life. You have nothing more to prove to me. Je tu rien à me prouver, I trust Seigneur. you implicitly. I trust you with everything. Everything that I have, everything that I am, and everything that I ever could be, I trust you with that. Make me the man, make me the woman that you want me to be. And Paul gives us three things. Three things. Real quick, let's look at these. All right, now, I'm going to give you a little bit of Greek just to help you understand this passage. The last verse we read in chapter 15, which is the chapter on the resurrection, he says, brothers and sisters, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Okay, that word steadfast in the Greek Le premier mot, ferme, means to have a secured position. Dire, avoir une position sécurisée. Actually, it comes from the verb meaning to sit in a chair. Ça vient du verbe qui veut okay. dire s'asseoir dans une chaise. But chaise. it gives the, 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 the idea the feeling Ce qui nous donne la notion that this chair is like anchored to a, sp a particular spot. Que cette chaise, elle est ancrée, okay. elle est clouée. And, and you're caught in this whirlwind around you. Et on est dans un tourbillon. And you're, you're afraid that the wind is going to just pick you up and throw you away. And here's this chair et voilà, cette chaise, anchored to the ground. Ancrée, clouée, and he ancrée. says, sit in that chair and hold on tight. That's what this word means. Ça, ce mot, ferme. Oh, hallelujah. Amen. Amen. Our second word, Le deuxième to be mot, unmovable, very similar. Inébranlable, très semblable au premier mot. Now, it, it's a, it was a popular word in ancient Greek. C'était un mot souvent utilisé dans la Grèce euh, d'Antiquité. But you know what? It's the only time the word appears in the scripture. Mais c'est la seule fois que ce mot apparaît dans les Écritures. Hmm. Now, it comes from a word meaning to change one's status. Cela vient d'un mot qui veut dire changer le statut, changer son statut. So I was single, I became engaged. Par exemple, si j'étais célibataire et I changed my status. I was engaged, now I'm married. Ou j'étais fiancé, I changed my status. Changer mon statut. I was an employer, I, I, was, I was an employee. But then I started my own company. 
devenu euh, entrepreneur. Okay, I've changed my status. So that's what the, 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 the root of this word means. But in the Greek, en grec, uh, similar to, to French, when you stick in the letter A in front of the word, it becomes the opposite. Quand on a IN devant un mot, ça, fait, ça veut dire l'opposé, le contraire. Okay, and that's what we have in the Greek here. Et c'est ça, la notion dans la langue d'origine. In other words, impossible to change one's status. Ça devient impossible de changer son statut. D'autres termes. I was a sinner. J'étais pécheur. God changed my status. Dieu a changé mon statut. Made me a disciple. Et il a fait de moi disciple. That status Et c'est ce statut is unchanging. Qui reste inébranlable. It will never change. Ça ne change I will never pas allow it to change. Parce que je ne me le permettrai pas. When I wake up in the morning, quand je me lève le matin, my status is the same. Mon statut est le même. When I go to the metro in the morning, quand je passe au transport, my status is the same. Mon statut est le même. I am a child of the living God. Parce que je suis enfant de Dieu. I am filled with the Spirit of God. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. I am the temple of the Holy Spirit. Je suis le temple du Saint Esprit. Where I go, demons tremble. Because I've been given authority to walk on every serpent and scorpion that's in front of me. My status is stable. It doesn't change. The wind might blow from the north. It may blow from the south. It may rain fire out of heaven. But my status doesn't change. It is in Immovable. It is unchanging because it is not rooted in me. It is rooted in the resurrection. Are you following? This is what we are on, folks. And the third word. Oh, I love this one. Hallelujah. Please forgive me if I get a little excited here. Some of you aren't used to somebody screaming. <laughs> Okay. Pardonnez-moi si je but, crie trop. Peut-être vous n'êtes pas habitué. Uh, I, I do apologize. I just get excited about God. Ça you know? J'en and, peux pas m'empêcher. You, you may not like screaming. I understand that. Peut-être uh, vous avez des oreilles sensibles. Je le comprends. Sometimes I don't like screaming either. <laughs> Moi non plus, you know? j'aime pas toujours. So just moi. forgive me, okay? Donc, I'm just kind of a simple guy and... Je suis un homme ordinaire. When my God wins, I just get excited. Et quand mon Dieu triomphe, ça m'excite. And I'm telling you, He wins all the time. Et il est toujours triomphant. Amen. Amen. <laughs> He's always winning. Il est toujours en train so de gagner. So I'm always getting excited. De la victoire. I, I, I just don't understand depressed Christians. Je ne comprends pas les chrétiens déprimés. I'm sorry, guys. I, I don't. I just don't je, get it. Je, je ne comprends pas ça du tout. I really don't. Oh, well, you just don't see what all the devil is doing. Mais tu ne vois pas ce que le diable fait. I'm not an ostrich. Je ne suis pas autriche. Je ne cache pas. Autruche. Autriche, c'est le pays. Autruche. I'm not je Austrian ne either. Je ne pas ma dans le sable et je ne suis pas non plus dans le pays. Yes, I'm neither Austrian nor an ostrich. Hallelujah. Je ne suis ni autriche ni autruche. <laughs> I see what the devil's doing. Je vois bien ce but que you know, I have an fait. advantage over depressed Christians. Mais j'ai un avantage. I can see what God is doing. Je vois plutôt ce que Dieu fait aussi. My other advantage L'autre avantage is I don't care what the devil's doing. C'est que ça m'importe même pas ce que le diable fait, finalement. I don't know, maybe I'm just getting older. Peut-être c'est l'âge qui parle. Uh, well, I am older. <laughs> c'est vrai, je suis you know, plus âgé. I've, I've just seen so many of God's miracles. Mais j'ai vu tant de miracles de Dieu. I, I, I just... You think really the devil could do something that God couldn't do something bigger? Vous pensez que quand le diable fait quelque chose, Dieu n'est pas capable de faire plus grand que lui? Who are we? Mais nous sommes qui? Who are we? You know, people run around, oh, you know, persecution is coming. Oh, tu sais, pasteur, la persécution arrive. You know, if, if you're repentant, 
Écoutez, si votre repentance depends on getting afraid of persecution, fait en sorte que vous avez peur de la persécution. No. Si ayant peur de la persécution est nécessaire pour parvenir à la repentance, there's a problem. Il y a un problème si c'est le cas. One sight of God should bring you to a place of repentance. Une révélation de Dieu doit vous conduire à la repentance. Amen. Amen. It's the kindness of God that brings us to purity. La Bible dit que c'est la bienveillance de Dieu qui nous amène à la repentance. We don't have to preach what the devil's doing. Donc c'est pas nécessaire de parler de ce que fait le diable. Amen. Amen. I don't care what he does. Peu importe. And listen, I guarantee you, there were still other periods of time in human history that were worse than this one. Je vous assure, il y avait des périodes dans l'histoire humaine pire que celle-ci. And it didn't mean Jesus was coming then. Et ça voulait pas forcément dire que Jésus reviendrait so à ce moment-là. So please stop telling me that Jesus is coming because look how bad things are getting. Ne me dites pas que Jésus revient bientôt parce que les choses vont de mal en mieux. He didn't come. He didn't come before non. when things were worse. Il n'est pas venu avant. Quand les choses étaient pires. See, he, Jesus isn't motivated by what the devil does. Jésus n'est pas motivé par ce que fait le diable. He's motivated by faith. Il est motivé par la foi. Let me tell you a secret. Laissez-moi vous dire. Okay, this is just between you and me. Entre vous et moi. Please don't tell anybody else. Ne le dites pas à quelqu'un okay? d'autre. Because we don't want this getting out. On veut pas diffuser People le might think you're a bit weird. Parce que les gens vont vous prendre comme des fous. I believe. Je that when the church is so glorious, que quand l'église est tellement glorieuse, when she is so beautiful, tellement belle, and radiates the, the absolute glory and holiness of God in the earth, partout sur la terre, la gloire et la when the church Dieu, of Jesus Christ Dieu, si is Jésus walking Christ, in the authority, marche dans and in the power et dans la of the Holy Spirit, I tell you what, the attraction of the church will be so great that Jesus will run to the throne of the Father and said, it's got to be now, Father. I can no longer resist my church. Oh, beloved, and then we will see him split the heavens and come. Riding on his white horse, hallelujah. A flaming sword in his hand. Bringing a wave of terror to the nations. Faisant peur aux nations de ce monde. My Jesus. I don't know who you serve. Je ne sais pas qui vous servez. But that's who I serve. Mais mon Dieu, c'est celui-là que je serve. That is my God. That is the one who died for me on the cross. Ce Jésus qui est mort pour moi à la croix. He is a terror to those who are in sin. Il va terrifier ceux qui sont dans le péché. He is a terror, beloved. Il va les terrifier. Il est une terreur. I, I, saw, I saw this clip. I, I shouldn't tell you this because you probably call me to repent. Il, But, vu thank un, you. I saw clip this clip on Instagram. Sur Instagram. <laughs> repent, Pastor, repent. Okay, but it's this guy driving in his car down a highway. Sa sur And he took a photo of this big billboard on the side of the road that says God is good. Il a pris la photo d'une immense affiche qui disait Dieu est bon. Just real simple, God is simple. good. Dieu est bon, en gros lettre. And you know, I heard in the spirit. Et j'ai entendu quelque chose dans l'esprit. God says on the, on the day that I throw people into the lake of fire. Il me dit le jour où je vais jeter les gens dans le lac de feu. People will say that God is great. Les gens vont dire Dieu est grand. They will say Jesus is Lord. Ils vont dire, Jésus est Seigneur. But they're not thinking he's very good to them right now. Mais ils vont pas penser que Dieu est bon. See, God is good to those who love him. Dieu est bon à ceux qui l'aiment. But the moment we make sinners think that God's going to be good to them because of their, and, and leave them in their sin is the day that we begin to preach lies and half-truths. Le moment où on commence à croire que le pécheur peut rester dans ce, son péché et être aimé, c'est le moment où on va commencer à prêcher des mensonges, mes amis. God is holy. Parce que Dieu est God saint. is just. Dieu est juste. We serve a king. 
when you, even John, when he looked into his eyes, Même Jean, quand il a vu les yeux de ce Jésus glorifié, having been brought into his presence full of the Spirit, il était dans sa présence rempli, led by the Spirit, conduit par l'Esprit. John, probably one of the holiest men living on the earth at that time. Jean, peut-être un des plus saints des hommes sur he la terre. He turned to see the voice that was speaking to him. La Bible dit il s'est tourné vers la voix qui parlait. He had a vague, vague familiarity in the voice. Et but when John saw who was speaking to him he fell at his feet as a dead man probably the most godly man alive at that time this is the one we serve beloved and he has chosen to love you and love me but he is a he is he is a God that is a flaming fire it is time that we stop playing a game il faut arrêter de jouer des jeux Amen. Amen. Yes, there's a place for laughter. Oui, y a un yes, there's a place for levity. Pour le rire, la But when we stand in his presence, quand nous we need to understand we have to deal with he who is a, a terror to those who are in sin. Nous traitons celui qui est un terreur pour ceux he qui is a holy péché. God. Hallelujah. Dieu saint. <sighs> My Jesus. Jesus. And the final word, I'm, I'm so sorry, I got a little distracted there. Dévié un peu, mais... Okay. Always abounding in the work of the Lord. Le troisième mot, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Now, I love this word. J'aime bien le, le mot okay. d'origine. Because it's just not like, you know, between nine to five, serve the Lord. C'est pas la notion de travailler, servir Dieu entre 9h et 5h. That's not what this means. À 17h, non, c'est pas ça du tout. It means to walk in abundance. Ça veut dire marcher dans l'abondance. To walk in excess. Marcher dans l'excès. To enjoy affluence. Profiter de l'affluence. Mm -hmm. Oh yeah. In other words, you just got, it's like the guy that's just got too much money. Comme un homme qui a trop d'argent. I actually had a pastor come to my house once. Une fois, j'ai reçu un pasteur chez moi. And saw the very modest home that we live in. Il a vu la, la maison the furniture modeste. that was given to us. <laughs> Les meubles d'occasion. And uh, he says, you know, Robert, I've got so much money, I don't know what to do with it all. Et ce pasteur me dit, tu sais, Robert, <coughs> j'ai tant d'argent, je ne sais pas quoi faire avec tout mon argent. I didn't know what to say <laughs> at that point. <laughs> I, I didn't know what to say. I was like, well. <laughs> uh, uh, wow. Okay. <laughs> when someone is that blind, si est si aveugle, you know, then you, don't, don't, don't make that person your friend. <laughs> Amen. Oof. Don't, don't pitch your, your, your investment or your ministry to him, okay? Because somebody who is that blind, he's, he is on a road to destruction. You can better believe it. Two months later, it was the, it was the housing crisis and the subprime housing uh, crisis in America. Remember that year? All these banks were failing. Okay. He, had he had three millionaires in his church. And the day after he visited us, in the next two months, he had lost everything. In the two months he suivait, he had tout perdu. En raison de cette crise. I'm like, guys, when you meet somebody who's that blind, Écoutez, quand vous aveugle comme ça, don't be their friend. Ne soyez pas son ami. Okay, and unless he's asking for help, Sauf 
s'il vous demande then, then you can help him. Bien but, sûr, vous pouvez l'aider. You know, usually people that are that blind don't ask for help. Mais parfois, les aveugles ne demandent pas de l'aide. I'm sorry, I, I've got to close here, but so a, a, abounding literally means Donc, ce mot, travaillant en abondance. Whatever is asked of you veut dire ce qu'on vous demande go way beyond that. Faites bien au-delà. Bien plus. Okay? God challenges you. Dieu veut vous défier aujourd'hui. I want you to bless that person today. Par exemple, s'il vous dit, je veux que tu bénisses tel ou tel. Okay, you know that 20 euros that you've got in your pocket. Tu sais les 20 euros dans ta poche. Just bless them. Bénis cette personne. -là. You don't need to know if they need it or not. C'est pas important de savoir si cette personne en a besoin ou pas. I just, I, I want you to bless them. C'est Dieu qui parle et so qui dit. So just bless them. Je just veux que tu bénisses cette personne, c'est tout. Vas-y. Give them Just say, bless you. Et donne l'argent et dit, sois béni. And you go, you know what, Father? Et vous dites. I'll do that. D'accord, Père. And you go and you give him 40 euros. Et vous lui donnez 40 au lieu de 20 euros. <laughs> C'est ça le mot. Abondé. That's what this means. Abondance. Travailler en abondance. God says to you, ou par exemple, Son, vous dit, daughter, fiston, ma fille, I, I want you to get up at 6 a.m. in the morning to pray. Je veux que tu te lèves tous les matins à 6 heures pour prier et chercher ma say face. Yes, Father, I, oui, papa. I, I, I say yes to that. Moi, je, mon cœur dit oui. And so you set your clock for 5:30. Donc vous mettez le réveil pour 5h30. C'est ça le mot. You see what I mean? Vous savez de okay. quoi je parle? In other words, God says, this is what I would like you to give me. Termes, Dieu dit, voilà ce que God, que tu God me sets the terms Dieu les for your obedience. Pour what Paul is saying here is, Et le mot que Paul ici, because our faith is based in the resurrection, sur la where God did abundantly beyond what was needed. Là où Dieu a fait infiniment au-delà de ce qui était nécessaire. Let me tell you something. The only thing you needed for salvation was the cross of Calvary. Parce qu'à vrai dire, la seule chose nécessaire pour le salut était la croix. You didn't need the resurrection. On n'avait pas besoin de la résurrection. See, that was above and beyond what was needed. C'était infiniment au-delà de ce qui était nécessaire. It was only the, it was the shedding of blood that saves us from sin. C'était le, le sang versé qui nous Amen. sauve. Amen. It's not the resurrection of the dead. That's the cherry on the chocolate. Cake. Chocolate cake is great without the cherry. But you put a cherry on that chocolate cake. And I have no idea why I'm talking about chocolate cake right now. The Lord is trying to tell me to stop preaching. And I'm going to stop in a second, okay? All right, I know. I, I hear your stomach rumbling. You're hungry. Like, tell that guy to stop it. Okay, so stand your feet. I'm going to stop. Okay. Hallelujah. Thank you, Jesus. I do apologize. I went a little bit long. But still only 45 minutes, guys. Okay. The very last thing Paul says La dernière chose que dit Paul is to remember always remind ourselves et de se rappeler toujours that our labor in the Lord is never in vain. Que notre travail ne sera jamais vain dans le Seigneur. Never. Jamais. We may pray for something. Nous pourrons peut-être prier pour quelque God chose. answers like that. Dieu peut exaucer Ooh, comme ça. I get excited. Et ça sure. m'excite. Ça me passionne. We may pray. On peut prier parfois. And pray. Et prier encore. And pray. Et encore. And pray. Et encore. And pray. Et encore. Pray. Six weeks later. Six semaines plus tard. We're still praying. Toujours en train de prier Six pour la même chose. Later, Six months later. We're still praying. Toujours la même chose. Six years later. Six ans plus tard. We're still praying. Toujours la même chose. And you know what? Mais savez-vous quoi? Some prayers Certaines are only prières answered in the next generation that follows us. Sont seulement exaucées dans la génération suivante. So every prayer that I pray, 
Alors, chaque prière que je prie, And I don't see the answer for it. Si je ne vois pas tout de suite, see, I know. Je sais. My children will see the answer. Que mes And I am laying up prayers. Et moi, I'm les laying up days of fasting. Le trône. I'm les laying jeunes. up hours of intercession. Les heures that my children will reap the harvest of. Hallelujah. Amen. So, Don't grow weary in prayer. Alors ne vous fatiguez surtout pas dans la prière et l'intercession. Somebody's going to reap. Quelqu'un va récolter. Tout Somebody tard. will see the miracle. Quelqu'un verra le miracle. Pour I hope it's me. J'espère que ça soit moi. I'm a little selfish. Parce que je suis égoïste. I want to see the prayers. Je veux voir les prières. I'd like to see. Your answer prayers too. But you know what? If I don't see another answer prayer, I'm not going to stop praying. You say, what's the work of the Lord? Let me tell you what is the work of the Lord for every born again Christian. Now we each have a specific mission. Nous avons tous une mission But très we all have the same work. Mais nous avons tous le même travail. It's very simple. Et c'est très simple. Know him. Connaître Dieu. Make him known. Le faire connaître. Voilà le travail. That is the work of the Lord. Ça c'est le travail du Seigneur. And every effort. Tout effort. Every minute. Toute minute investie. Every act of obedience. Tout acte d'obéissance should lead you to knowing him more Devez vous conduire à le connaître and de making plus you mieux. more effective in making him known to Et others. Vous rendre plus efficace pour le faire connaître aux autres. Amen. Lift, lift our hands to the Lord, le please. Nos mains devant le Seigneur, Father, I thank you for this people. Père, merci pour ce peuple. Thank you for this day of merci great celebration. Journée de célébration. Hallelujah. <laughs> I pray, Father God, for those who don't know you, je prie pour ceux qui ne te connaissent pas. I pray in the mighty name of Jesus that today would be their day of salvation. I pray for those who are still negotiating the terms of their obedience. Je prie pour ceux qui sont en train de négocier leur I pray that you would release to them this Libère gift of repentance and draw them in to unreserved, unnegotiated obedience to you. Et chacun à une obéissance sans réserve, and I pray sans for all of us, oh God, Et myself included, pour moi -même aussi. that we would become experts que nous des in knowing you dans la connaissance de Dieu and in making you known to et others. Dans le fait de te faire connaître. Come on, just receive that grace Recevez right now. Maintenant la grâce de Dieu pour Activate your faith Dieu. and receive that grace right now. Oh, In the mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus, oh God. Nom puissant de Jésus. Hallelujah. Thank you, my God. Ooh, thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon bien-aimé. Amen. Thank you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Ooh, hallelujah. Would you take the hand of the person next to you, please? Hallelujah. And if you're at home, would you do that too, just before, just before we sign off? Hallelujah. I believe our church is entering into a new season. And I just declare the God of victory over your life. I declare the warrior spirit over your soul. I declare over you that you shall be a man and a woman who walks by faith. Full of the Spirit of God and the wisdom of the Holy Spirit. I declare that you shall no longer negotiate the terms of your obedience. But you will be stable, unmoving, hallelujah, that is always abounding in the work of the Lord. Because your faith is based in the resurrection of Jesus. And you are being prepared for everything that is coming. And so God, I release a new season in this house. 
I release a fire in the spirit realm in the mighty name of Jesus and I thank you God that from this time until I see this people the next time the God that, that, that passion that fire is going to continue to grow and grow and grow and grow in the mighty name of Jesus until we are a consumed people consumed by the zeal of God zeal for the house of the Lord zeal for the work of God zeal to see this nation come to Christ in the name of Jesus and we give you thanks for it hallelujah and everybody said amen 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 hallelujah hallelujah well, may the Lord keep you and may the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. May he make his face to shine upon you. Fasse briller sur chacun de vous give you face. his abundant grace. Et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. May he turn his eyes upon you. Qu'il tourne son regard vers chacun de vous. And give you peace. Et vous donne shalom, paix, shalom from heaven. De Dieu. La in the name Dieu. of the Lord Jesus Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus Christ. Amen. Amen. And amen. Be blessed amen. and be a blessing. Amen. Amen. Amen.